নমস্কার স্টাডি আই কিউ বাংলাতে তোমাদের প্রত্যেককে জানাই সাদর অভিনন্দন আমি পূজা মজুমদার তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চলেছি এনসিআরটি এর ক্লাস আজকে আমরা করব সেকেন্ড পার্ট ক্লাস 11 এ এনসিআরটি করছি অনেকে জিজ্ঞেস করছে যে এটা কোন এনসিআরটি ক্লাস 11 এ এনসিআরটি এখানে আমরা ফান্ডামেন্টাল জিওগ্রাফি করছি এবং ফান্ডামেন্টাল জিওগ্রাফির একটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট বইয়ের কথা যদি বলি এনসিআরটি কে যদি তুমি না কিনতে চাও ইউ ক্যান গো ফর এন্ড গো ফর দিস ওয়ান যেটা আমার পিছনে লাগানো রয়েছে স্টাডি আই কিউ এর তরফ থেকে হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল জিওগ্রাফি এবং ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি বই লঞ্চ হয়ে গেছে এছাড়াও ইকোনমিক্স বই আছে কিন্তু জিওগ্রাফি যেহেতু পড়াচ্ছি সেজন্য তোমাদেরকে এই বইটার কথাই বলবো এবং এটা চ্যাপ্টার 2 বা চ্যাপ্টার 12 নাম্বার করব আমরা 12 নাম্বার চ্যাপ্টার করব যেটা ক্লাইমেটের লাস্ট চ্যাপ্টার আজকে আমরা যে বিষয়টা বুঝবো সেটা হচ্ছে ক্লাইমেট সম্পর্কে বুঝে গেছি কিভাবে ক্লাইমেটের কন্ডিশনস গুলো আমাদের পৃথিবীকে ডমিনেট করে সেইগুলো আমরা বুঝে গেছি তার সঙ্গে আজকে আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে ক্লাইমেট কিভাবে খারাপ হচ্ছে সেটা আমাদের জানা দরকার পিডিএফ এর জন্য অবশ্যই ইউ ক্যান গো টু দা এনসিআরটি সাইট সেখানে ফ্রি অফ কস্ট তুমি পিডিএফ পেয়ে যাবে এবং আমি তোমাদেরকে বলবো যে আমাদের যে ডব্লিউ বি সি এস কোর্স সেটা লঞ্চ হয়ে গেছে ইউ ক্যান গো অ্যান্ড চেক ইট আউট এবং সেখানটায় গিয়ে তুমি যদি দেখো যে এখানটায় তুমি জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ক্লিক ইট ইউ হ্যাভ টু ক্লিক ইট এখানটা ওয়েস্ট বেঙ্গল পিএসিতে ক্লিক করলে পরে তোমার এখানে বাই নাও অপশন আসবে এটাকে ক্লিক করলে তোমার কাছে এরকম একটা ইন্টারফেস খুলে যাবে এবং এই ইন্টারফেসে তোমাকে কি করতে হবে এই ফাইভ অফার্স অ্যাভেলেবেলকে ক্লিক করতে হবে এটা যেই মুহূর্তে ক্লিক করবে তোমার কাছে এরকম একটা জায়গা আসবে যেখানে তুমি এখানে কোডের জায়গাতে যদি তুমি আমার কুপন কোড পি ইউ জে এ থার্টি থ্রি এটা অ্যাপ্লাই করো তাহলে পরে এখানটায় টোটাল যে প্রাইসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি টোটাল যে প্রাইসগুলো দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে তুমি থার্টি থ্রি পার্সেন্ট অফার পাবে দ্যাট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন উইথ ইউ ইফ ইউ আর ইউজিং মাই কুপন কোড টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন যে কোনো সময় চলো এবার বেশি কথা না বলে ডাইরেক্টলি ক্লাইমেটটা বুঝে নেই ক্লাইমেটের আমরা অ্যাটমসফিয়ার পড়েছি বুঝেছি ইনসুলেশন পড়েছি বুঝেছি প্রেশার পড়েছি বুঝেছি প্রেসিপিটেশন পড়েছি এবং বুঝেছি এবং ওয়ার্ল্ড ক্লাইমেটে আমরা ক্লাসিফিকেশন অব্দি পড়ে ফেলেছি কিন্তু আমাদের এই ক্লাইমেট কি আদত সুরক্ষিত ডেফিনেটলি নয় আমরা প্রত্যেকেই জানি ক্লাইমেট ইজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাভিং সো মেনি ট্রাভেল তাই না অনেক রকম সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তো সেই ট্রাভেলগুলো নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা আগের দিন আমরা পরিষ্কারভাবে দেখেছি যে কিভাবে বিভিন্ন সেগমেন্ট অনুযায়ী ট্রপিক্যাল টেম্পারেট তুন্দ্রা আইস সাভানা হাইল্যান্ড সেই অনুযায়ী কোপেন বি কোপেন তিনি হচ্ছেন এইগুলোকে ভাগ করেছিলেন জায়গাগুলোকে ভাগ করেছেন প্রত্যেকটা জায়গার হিসে নিরিখে এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হয় যে কোথাকার টেম্পারেচার কীরকম হয় জায়গাগুলোকে তিনি ভাগ করেছেন ক্যাপিটাল ওয়ার্ড দিয়ে স্মল লেটারে সেখানকে কি সিজন থাকবে তার প্রবণতার ওপর তিনি সেগুলোকে ডিভাইড করেছেন এবং সেই অনুযায়ী এখানে বিভিন্ন কালার্ড এরিয়া যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এক একটা জায়গা দিয়ে কিন্তু এই তো গেল আমাদের ক্লাইমেটের কথা কিন্তু সেই ক্লাইমেটকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সেই ক্লাইমেটকে ঠিকঠাক করে ধরে রাখার জন্য যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু আমরা দেখব যে কোথাও না কোথাও একটা আপস অ্যান্ড ডাউনস চলছে সেটা কি চলছে সেটার জন্যই আমরা দেখব ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানে বোঝার জন্য সো ক্লাইমেট আমাদের প্রত্যেকবারই এটা বুঝতে সাহায্য করে যে বেশি মানে আমাদের যে আশেপাশের ডমিনেন্ট সেটা হচ্ছে ক্লাইমেট এবং হাউ ক্লাইমেট ইজ ওয়ার্কিং দ্য টাইপ অফ ক্লাইমেট উই এক্সপিরিয়েন্স নাও মাইট বি প্রিভেলিং ওভার লাস্ট টেন থাউজেন্ড ইয়ার্স বেসিক্যালি আমাদের আশপাশে যে জলবায়ুগুলো দেখে দেখো জলবায়ুর মধ্যে খুব ধীরে ধীরে একটা ইভলভ হয় মানে তার একটা চেঞ্জেবিলিটিসের মধ্যে দিয়ে সে যায় সেটা কখন যায় যখন বছরের পর বছর সেই জলবায়ু সেইভাবেই আবহাওয়াকে কন্টিনিউয়াস তাকে যদি প্রবণ মানে প্রবণভাবে যদি তাকে ডমিনেট করতে থাকে তাহলে পরে এই ঘটনাগুলো ঘটে কিন্তু যদি আমরা দেখি ফ্লাকচুয়েশন যখন ঘটে না তখন প্রায় দশ হাজার বছর ধরে সেই ফ্লাকচুয়েশন হয় ভেরি মাইনোট মানে খুব অল্প জায়গা থেকে মানে সেই দশ হাজার প্লাস দশ হাজার এরকম করতে করতে গিয়ে একটা পুরো সেগমেন্ট পাই আমরা বেসিক্যালি দ্য প্ল্যানেট আর্থ হ্যাজ উইটনেস মেনি ভ্যারিয়েশন যবে থেকে আমাদের পৃথিবী তৈরি হয়েছে অনেকে মুভি দেখেছে আইস এজ তাই না বরফের সময় গেছে একটা টাইমে গিয়ে বৃষ্টি 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 পৃথিবী পুরো জলবায়ুর হিসেবে প্রচুর আপস অ্যান্ড ডাউনস দেখ গেছে জিওমরফোলজিক্যাল ফিচার্সের মধ্যে দিয়ে গেছে গ্লেশিয়াল মানে হিমবাহ বাব হিমবাহ সম্পর্কিত বিষয় হাই অল্টিটিউড হাই ল্যাটিটিউড মানে স্ট্রেস অ্যাডভান্সেস এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে দিয়ে গেছে ইভেন দ্য সেডিমেন্ট ডিপোজিট ইন গ্লেশিয়াল লেক অলসো রিভিল দ্য অকারেন্স অফ ওয়ার্ম অ্যান্ড কোল্ড পিরিয়ড এবং এর মধ্
কাট হয় তার মাঝখানে এরকম রিংস পাওয়া যায় সো দিস রিংস আর টকিং অ্যাবাউট দ্য এজেস অফ দেয়ার এবং শুধুমাত্র শুধু এজ নয় তারা শুকনো এবং কখন শুকনো আর কখন আর্দ্র সময় গেছে তারও প্রমাণ বহন করে নাও এখানে আরেকটা জিনিস আমাদেরকে দেখতে হবে দেখো এখানে আরেকটা জিনিস দেখতে হবে ইন্ডিয়া অলসো উইটনেসড অল্টারনেট ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই পিরিয়ড ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই আর্দ্র এবং শুষ্ক এই ধরনের পিরিয়ডের ডিফারেন্সিয়েশন ভারতবর্ষও কিন্তু সহ্য করেছে এবং আর্কিওলজিক্যাল ফাইন্ডিং শো দ্যাট দ্য রাজস্থান ডেজার্ট এক্সপিরিয়েন্স ওয়েট অ্যান্ড কুল ক্লাইমেট অ্যারাউন্ড এইট থাউজেন্ড বিসি এমনকি রাজস্থানের যে মরুভূমি অঞ্চল আছে সেটাও যদি আমরা দেখি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেটাও আর্দ্র মানে আজকের দিনে সে শুষ্ক আবহাওয়ায় মরুভূমি রেখেছে কিন্তু একটা সময় সেখানটা কিন্তু বৃষ্টিপাতের প্রবণতাও দেখা গেছে এটা আট হাজার বিসিতে বিসি মানে বিফোর দ্য কমন এরা বা বিফোর ক্রাইস্ট সো দ্য পিরিয়ড অফ থ্রি থাউজেন্ড টু ওয়ান থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড বিসি হ্যাজ হায়ার রেনফল এবং এই দু আট হাজার বিসির মধ্যে যদি আমরা সাড়ে তিন তিন হাজার থেকে দেড় হাজার এবং এখানে আমরা হিস্ট্রিকে কানেক্ট করতে পারি রাইট যে আমরা জানি এই যে পিরিয়ডের কথা বলেছে তিন হাজার থেকে এই টাইমটা এখানটাই রাজস্থানের ওই অঞ্চল থেকে যদি আমরা একটু এক্সটেনশন দেখাই পাকিস্তানের দিকে যাই তাহলে আমরা হরপ্পা মহেঞ্জদারও সভ্যতা ওখানে পাই কারেক্ট তো হরপ্পা মহেঞ্জদার সভ্যতা কোনো ডেজার্টে তো ছিল না ইট ওয়াজ এ প্রপার টাউন তো স্বাভাবিকভাবে সেই এরিয়াগুলো ডেফিনেটলি ওয়েট এরিয়া ছিল আর্দ্র ছিল এরকম না যে একদম শুষ্ক কটে আজকের দিনের মরুভূমির মতো দিন তো সেখানে ছিল না এবং তার সাথে যদি দেখা যায় এই রিজিয়নের সেন্টার দেখো আমি সেটাই বললাম এবং ড্রাই কন্ডিশন অ্যাকসেনচুয়েট হয়েছে সেই সময় থেকে আর জিওলজিক্যাল পাস যদি দেখি আর্থ ওয়াজ ওয়ার্ম সাম ফাইভ হান্ড্রেড টু থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স এগো থ্রু দ্য ক্যাম্ব্রিয়ান অর্ডোভিসিয়ান আর সিলুরিয়ান পিরিয়ড কোন কোন পিরিয়ডস গুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি পাঁচশো থেকে তিনশো মিলিয়ন বছর আগে মিলিয়ন ইয়ার্স আগে কোন কোন জায়গা পাচ্ছি ক্র্যাম্বিয়ান পাচ্ছি অর্ধভিসিয়ান সময় এবং এছাড়াও পরবর্তীকালে প্লেস্টোসাইন ইপক ইপচ বা ইপক বলা হয় বা গ্লেশিয়াল বা হিমবাহের বা ইন্টারগ্লেশিয়াল যে পিরিয়ডগুলো সেগুলো তৈরি হয় তার মানে কি পৃথিবী বার বার আপস অ্যান্ড ডাউনসের মধ্যে দিয়ে গেছে বিভিন্ন পিরিয়ডগুলো তাদের নিজস্ব যে ক্যাটাগরি সেগুলোকে অনেক বেশি সামনে রেখেছে এবং লাস্ট মেজর পিক গ্লেশিয়াল পিরিয়ড দেখা গেছে আজ থেকে প্রায় আঠেরো হাজার বছর আগে থেকে দশ হাজার বছর আগে তো দিস অল আর ওয়ার্ড দ্য চেঞ্জেস অল ইন দ্য ক্লাইমেট জলবায়ুর মধ্যে পরিবর্তনের কথা বলছে ক্লাইমেট ইন দ্য রিসেন্ট পাস্ট যদি আমরা জাস্ট কয়েকদিন মানে আমরা যদি অদূর অদূর যদি ভবিষ্য মানে সরি অতীত অদূর অতীতের কথা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো যে ভ্যারিয়েবিলিটি ইন ক্লাইমেট অকার অল দ্য টাইম প্রত্যেক সময়ে ভ্যারিয়েশন ভ্যারিয়েশন অ্যান্ড ভ্যারিয়েবিলিটি ক্লাইমেটের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় এবং দিস নাইনটিস ডিকেড অব দ্য লাস্ট সেঞ্চুরি উইটনেসড এক্সট্রিম ওয়েদার ইভেন্ট এবং এখানটা যদি দেখি নাইনটিস যখন দ্য নাইনটিস ডিকেড অব দ্য লাস্ট সেঞ্চুরি সেই সময় এক্সট্রিম ওয়েদার ইভেন্ট দেখেছে উনিশশো নব্বই সাল সেই সময় সব থেকে ওয়ার্মেস্ট টেম্পারেচার পৃথিবী দেখেছে রাইট পুরো পৃথিবী দেখেছে প্রচুর মানে মোস্ট ওয়ার্স্ট বন্যাগুলো দেখতে পেয়েছে উনিশশো সাতষট্টি থেকে উনিশশো সাতাত্তর এইটা এমন একটা সময় ছিল যখন হচ্ছে ডিভাস্টেটিং ড্রট সাহেল রিজিয়ন সাদার্ন সাহারা রিজর্ট এগুলো দেখতে পেয়েছিল এবং সেই ক্ষেত্রে উনিশশো তিরিশের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে বিভিন্ন রকম জায়গাতে খরা প্রবল খরা গ্রেট প্লেন্স অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস শুধুমাত্র ইন্ডিয়ার কথা বলা হচ্ছে না পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আর বিগার ডিফারেন্সেস অফ দ্য ক্লাইমেট ওয়াজ হ্যাজ বিন হ্যাজ বিন শোন এবং ইউনাইটেড স্টেটস এর সার্দার্ন ওয়েস্টার্ন গ্রেটকে কি বলা হয় তোমার কাছে প্রশ্ন আসতে পারে হোয়াট ইজ কল দ্য ডাস্ট বোল ডাস্ট বোল বা ধুলোর বাটি কাকে বলে তাহলে তোমার উত্তর কি হবে দ্য সার্দার্ন সাউথ ওয়েস্টার্ন গ্রেট প্লেন্স অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস আর কল ডাস্ট বোল historical record of crop yield or crop failure মানে শস্যের তৈরি হওয়া এবং শস্যের ফেলিয়র হওয়া এগুলো অন্য কিছু নয় এগুলো বন্যা এবং খরা এগুলোকে যেমন মানে এগুলোকে যেমন আন্ডারস্ট্যান্ড করায় তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মাইগ্রেশন মানুষ সেখানটাই যাবে যেখানটায় সহজে ফসল ফলানো যাবে যেখানটাই বেঁচে থাকার অংশ বেশি পাওয়া যাবে সেই সমস্ত জায়গাতে মানুষ যাওয়া পছন্দ করবে এবং সেই কারণে মাইগ্রেশন ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ মানুষ যখন মাইগ্রেটেড হয় সেখানকার তাপ তাপ হাওয়া তাপ সেখানকার জলবায়ু কোথাও না কোথাও কিন্তু এফেক্টেড হয় আমরা জানি এবং এই কারণে ইউরোপই ইউরোপ প্রচুরবার গরম ভেজা ঠান্ডা শুষ্ক এরকম সিগনিফিকেন্ট পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে গেছে ড্রাই কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে গেছে অ্যাট দ্য টাইম অফ ইলেভেন্থ অ্যান্ড ট
লিটল আইসেস 1550 থেকে 1850 অবধি চলেছে আবার তারপরে যদি 1845 থেকে 1940 দেখি সেখানে ওয়ার্ল্ড টেম্পারেচার আপওয়ার্ড ট্রেন্ড দেখিয়েছে উপরের দিকে উঠেছে মানে 1940 এর পর থেকে রেট অফ ইনক্রিজ টেম্পারেচার আবার কমেছে বার 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 বিভিন্ন রকম ঘটনা ঘটে এবং তার ফলাফল এরকম হয় এবং এই ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণ কি এতগুলো তো আমরা বুঝলাম হ্যাঁ ঠিক আছে ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় আবহাওয়া বদলে যায় কেন বদলে যায় যদি আমরা দেখি দের আর সো মেনি রিজন প্রথমে যদি বলি প্রথম হচ্ছে মানে একটা যদি আমরা হিসাব করি এটাকে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল আর টেরেস্ট্রিয়াল কজ ধরতে পারি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল মানে পৃথিবীর বাইরে মানে ভূ আমরা যেটা বলি সৌরজগৎ রাইট অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল যদি কারণ দেখি সেইগুলোর মধ্যে আমরা অনেক কিছু পাবো সানস্পট সূর্য বা অন্যান্য বিভিন্ন বহু জাগতিক যে সমস্ত কার্যকলাপ সেগুলো আর টেরেস্ট্রিয়াল মানে পৃথিবীর মধ্যে হওয়া ঘটনাগুলো ঠিক আছে সেইগুলো এখানে কাজ করে এবং এই পুরো ঘটনাটার মধ্যে সানস্পট যদি বলা হয় সানস্পট কাকে বলে তো আমরা জানি যে সাইক্লিক্যাল ম্যানারে ইনক্রিজ ডিসক্রিজ হয়ে যায় ইন দ্য ইন দ্য ডার্ক অ্যান্ড কুলার প্যাচেস ইন দ্য সান এবং সাকে সানস্পট বলা হয় দেখতে পাওয়া যায় প্যাচের মতো দেখতে পাওয়া যায় সো ইট ইস কল সানস্পট আর ডিক্রিজ ইন সানস্পট নাম্বার ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ওয়ার্ম অ্যান্ড ডায়ার কন্ডিশন ঠিক আছে এবং এগুলো কি কিভাবে দেখা যায় আর ডিক্রিজ ইন সানস্পট নাম্বার ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ওয়ার্ম অ্যান্ড ড্রায়ার কন্ডিশন এবং এটা ফাইন্ডিং স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট নয় এবং এই ক্ষেত্রে অ্যান্ড অ্যানাদার অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল থিওরি ইজ মিলান কোবিক অসিলেশন এখানটায় কি বলা হয় অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল মানে গরম হওয়ার কারণ আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কারণ কি মিলান কোবিক অসিলেশন যেটা কি না ইনফার সাইক্লিন ইন দ্য ভ্যারিয়েশন ইন দ্য আর্থস অরবিটাল ক্যারেক্টারিস্টিক অ্যারাউন্ড দ্য সান দ্য ওবলিং অফ দ্য আর্থ অ্যান্ড দ্য চেঞ্জ ইন দ্য আর্থ অ্যাকচুয়াল টিল্ড বেসিক্যালি এটাকে কি বলা হয় এই যদি আমাদের সূর্য থাকে এই আমাদের পৃথিবী তো পৃথিবী কি করছে নিজের অ্যাক্সেসে সূর্য চারপাশে ঘুরছে এবং এটা ঘোরার সময় তার যে টিলটেশন তার যে পরিবর্তন হয় সেই অনুযায়ী তার যে অ্যাকচুয়াল কন্ডিশন সেটার জন্য যে পরিমাণ ইনসুলেশন সে পৃথিবী সূর্য থেকে গ্রহণ করছে তার উপরেও এই টেম্পারেচারের ভ্যারিয়েশন দেখতে পাওয়া যায় আর টেরেস্ট্রিয়ালের মধ্যে ভলকানিজম হয় মানে আমরা জানি ভলকানিজম মানে ইনার টেরেস্ট্রিয়াল মানে পৃথিবী থেকে ভলকানিজমের জন্য গরম বাড়ে এবং এছাড়া ভলকানিক এরাপশন প্রচুর এরাসল অ্যাটমসফিয়ারে ছড়িয়ে দেয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এছাড়াও রিসেন্ট পিনাটো বা এলকানিয়ান ভলকানিক এরাপশন এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল দিস অল অলসো হেল্প ইন দ্য টেম্পারেচার বিল্ডিং আপ এছাড়াও অ্যান্থ্রোপোলজিক যে এফেক্টগুলো হয় ক্লাইমেটের ক্ষেত্রে যেটা কিনা গ্রিন হাউসেস গ্যাসেস দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ঠিক আছে একটা আমরা কি পড়লাম না তো এমনিতে একটা পড়লাম যে মিলান কোভিক এফেক্ট মিলান কোভিক এফেক্ট দ্যাট ইজ দ্য অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল আর যদি আমরা গ্রিন হাউস এফেক্ট দেখি গ্রিন হাউস এফেক্ট দ্যাট ইজ ওয়াট টেরেস্ট্রিয়াল ঠিক আছে এটা টেরেস্ট্রিয়াল এছাড়াও এই গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য কি কি হয় আমাদের কাছে আমরা ধরা পড়ে যেটা বারবার সেটা হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং থাকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণ কি গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর প্রথম কারণই তুমি বলতে পারো গ্রিন হাউস এফেক্ট এই যে গ্রিন হাউস এফেক্ট এটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে বেসিক্যালি গ্রিন হাউস এই যে বিষয়টা না এটা ঠান্ডা অঞ্চল থেকে নেওয়া হয়েছে মানে ঠান্ডা অঞ্চলে যাতে সবজি ফলানো যায় সে কারণ ঠান্ডা অঞ্চলে সব জায়গায় বরফ হয়ে যায় তো ওরা চেষ্টা করে যে এরকম একটা গ্লাস হাউস বানানোর যেখানটা দিয়ে মানে সোলার যে ওয়েব সেটা আসবে কিন্তু ফিরতে মানে সেটা লং ওয়েবে যেতে পারবে না এবং সেই কারণে কি করবে সেটা যদি ফিরতে না পারে সোলার ওয়েব ওখানটা স্টোর হয়ে যাবে এবং স্বাভাবিকভাবে সেই জায়গাটাকে উষ্ণ করে তুলবে এবং যেমন ইউরোপের এটা একটা গ্লাস হাউস হিসাবে তৈরি করার কথা বলছি যেটাকে গ্রিন হাউস বলছে দ্যাট সেম থিং হ্যাপেন উইথ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড কিছু কিছু গ্যাস আছে সেই গ্যাসগুলোর ক্যাটাগরিটা এরকম হয় তারা কীরকম তার মধ্যে কী কী আছে দেখি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে প্রাইমারি যে সি জি এইচগুলো এটা আমাদের পরীক্ষাতে প্রায় প্রায় আসে যে কি কি গ্যাস আমাদের গ্রিন হাউস গ্যাসের জন্য দায়ী কার্বন ডাই অক্সাইড আছে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন মিথেন নাইট্রাস অক্সাইড ওজন এবং এছাড়াও নাইট্রিক অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড এগুলো ইজিলি রিয়াক্ট করে এটার সঙ্গে আমাদের গ্রিন হাউস গ্যাসের সঙ্গে এবং তাদের কনসেনট্রেশন অ্যাটমসফিয়ারে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে দ্য এফেক্টিভনেস অফ এনি গিভেন সি এন সি জি এইচ মলিকিউল উইল ডিপেন্ড অন দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ইনক্রিজ ইন ইটস কনসেনট্রেশন আর ইটস লাইফ টাইম ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার অ্যান্ড দ্য ওয়েভ লেন্থ অফ রেডিয়েশন দ্যাট ইজ অ্যাবজর্ব এবার ক্লোরোফ্লোরো কার্বন দ্যাট ইজ হাইলি এফেক্টিভ ওজন যে
এবং আমরা জানি একটা সার্টেন পয়েন্ট অফ টাইমের পর থেকে ওজন গ্যাসের মারাত্মক ডিপ্লিশন হয়েছিল এবং সেই ডিপ্লিশনের কারণে সবথেকে ভয়ানক যেটা বলা হয় যে আমাদের মানে সবথেকে ভয়ানক যে সূর্যরশ্মি যে ইউভি আল্ট্রা আল্ট মানে ইউভি রে সেটা কি করছে ইউভি রে কি করছে না তো ওটা যখন ভেঙে মানে ইউভি রে মানুষের জন্য বা প্রাণী জগতের জন্য খুব ক্ষতিকর তো এটা হয়েছিল কেন বিকজ অব দ্য সি এফ সি এফ সি মানে ক্লোরোফ্লোরো কার্বনের ও প্রোডাক্ট হিউম্যান অ্যাক্টিভিটির কারণে অনেক বেড়ে যাওয়াতে এই ওজন হল তৈরি হয় সেই ওজন হোলকে বন্ধ করার জন্য কি তৈরি হয় না তো কিয়োটো প্রোটোকল রাখা হয় সেই কিয়োটো প্রোটোকল কবে হয়েছিল উনিশশো সাতানব্বইতে এবং এই প্রোটোকল এফেক্টে আসে দু হাজার পাঁচে এবং একশো চুয়া একচল্লিশটা নেশন তারা একসাথে এটাকে মানে এবং পরবর্তীকালে কিয়োটো প্রোটোকল থেকে পঁয়ত্রিশটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ কান্ট্রি তারা নিজেদের এই সিএফসির এমিশন বন্ধ করার জন্য বদ্ধ পরিকর হয় এবং দু হাজার মধ্যে প্রায় আগে যে অবস্থা ছিল যে লেভেলে ওজন লেয়ার ছিল তার পরিবর্তন ঘটে সো দিস ইজ দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট আর এখানে কিয়োটো প্রোটোকলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে এই পুরো রিডাকশনটা হয়েছে টিল দু হাজার ঠিক আছে দু হাজার উনিশশো থেকে দু হাজার যে রিডাকশন ইউ ক্যান সি ইটস আ হিউজ রিডাকশন ঠিক আছে তো বেসিক্যালি এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এনসিআরটিতে খুব ক্লিয়ারলি বলা হয়েছে দেখো আমি এত ডিটেলস তো অলরেডি তোমরা জানো এবং এখানটায় আরও অনেক এফোর্ট নেওয়া হয়েছে যেখানে কিনা সিজিএইচ সিআইজি বা গ্রিন হাউস যে গ্যাসেস সেইগুলো টুয়ার্ডস দ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং যাতে সেটাকে ধরে রাখা যায় এ সেই জন্য বা ওয়ার্ল্ড কমিউনিটি যাতে একসাথে এই চ্যালেঞ্জগুলো যদি আসে সেটাকে যেন কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য কাজ করছে এবং এখন আমরা জানি গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনসার্ন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এবং অ্যানুয়াল অ্যাভারেজ সারফেসে যদি দেখা যায় প্রত্যেকবার চোদ্দ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে কিন্তু টেম্পারেচারের বৃদ্ধি ঘটছে এবং দিস গ্রেটেস্ট ওয়ার্মিং অফ টোয়েন্টি সেঞ্চুরি ডিউরিং দ্য টু পিরিয়ড কখন কখন থেকে হয়েছিল এটা আমি পড়লাম একটু আগ্রহ বললাম উনিশশো এক থেকে চুয়াল্লিশ উনিশশো সাতাত্তর থেকে নিরানব্বই দিস টাইম পিরিয়ডে ভারত পুরো পৃথিবীর যে টেম্পারেচার সেটা জিরো পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি টেম্পারেচারে রাইজ করে গেছিল এবং গ্লো মানে টোটাল যদি অ্যাভারেজ অ্যানুয়াল মিন টেম্পারেচার দেখা যায় বিশ শতাব্দি অব্দি দেন আমরা দেখতে পাবো যে মাইনাস অ্যাবাউট জিরো পয়েন্ট সিক্স ডিগ্রি অ্যাভাবে রেকর্ড করা যাচ্ছে অ্যাট দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি সো গ্রিন হাউস রাইজিং অ্যালার্মিং ইজ দ্যাট এখানে আমাদের টেনশনের কথা কি গঙ্গোত্রী সেটা আমাদের সিঙ্ক করে যাচ্ছে রাইট হিমবাহগুলো গলছে বাট নাও দ্য অল দ্য নেশনস অল দ্য মানে সুপারলেটিভ জেনারেশনস তারা নিজেরা একত্রিত হচ্ছে সামনের দিকে আসছে তারা চেষ্টা করছে যে এই ড্যামেজগুলো কন্ট্রোল করার বাট অনেক ড্যামেজ কন্ট্রোল হওয়া সম্ভব নয় সেখানে মানুষকে একটু বদ্ধ পরিকর হতে হবে মানুষকে একটু বুঝতে হবে সমস্যাগুলো তাই ক্লাইমেট চেঞ্জ যেমন ক্লাইমেটের মধ্যে চেঞ্জ যদি হয় সেই ক্লাইমেট চেঞ্জ কিন্তু অ্যালার্মিং অলসো মানে সাধারণ মানুষের জন্য কিন্তু এটা টেনশানেরও বটে ঠিক আছে সাধারণ মানুষের জন্য টেনশানেরও বটে সো বেসিক্যালি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে মানে যেরকম থাকে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন আমি তোমাদেরকে বলবো যে অবশ্য করে কমেন্টে আনসার করতে আই এম নট গোয়িং টু গিভ ইউ দ্য আনসার অলরেডি আমরা এই সম্পর্কে লাস্ট ক্লাসে আলোচনা করে ফেলেছি যে কোপেন এ টাইপ ক্লাইমেটের জন্য কেমন জায়গা পাওয়া যায় এ টাইপ ক্লাইমেট কাকে বলা হয় আমরা জানি ট্রপিক্যাল এরিয়ার ক্লাইমেট ইজ ডিভাইন ডিফাইন বাই থ্রি টাইপ তার মধ্যে এ টাইপের মধ্যে কোনটা পড়ে তোমরা জানো তোমরা আমাকে কমেন্টে বলবে কোপেনের সিস্টেমকে কি কীভাবে ক্লাসিফাই করা যায় অ্যাপ মানে আমরা জানি ক্লাইমেটকে কিভাবে আমরা ভাগ করতে পারি তিনটে সেগমেন্টে করতে পারি রাতে এম এম্পেরিক্যাল দেন অ্যাপ্লায়েড এরকম করে আমরা বিভিন্নভাবে ভাগ করে দেয় জেনেটিক এভাবে ভাগ করতে পারি তো এই অন অনুযায়ী কোপেনের যে সিস্টেম সেটা কিসের ওপর ডিস্ট্রিবিউশনটা হয়েছে সেটা তোমাকে বলতে হবে এবং তারপরে রয়েছে যে কোপেনের সিস্টেম কোন মোস্ট ইন্ডিয়ান পেন্সুলা গ্রুপ অ্যাকর্ডিং টু কোপেন সিস্টেম আন্ডার হুইচ মানে বেশিরভাগ ভারতের এর অংশটাই যদি আমরা দেখি কোপেন সিস্টেমের মধ্যে কার মধ্যে পড়ে ইউ হ্যাভ টু গিভ মি দ্য আনসার রাইট সো আমরা জানি ওয়ান সোনাল আমার উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে বাট আই এম নট গোয়িং টু গিভ ইউ দ্য আনসার আর হচ্ছে লাস্ট হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইয়ার সাপোজ টু হ্যাভ রেকর্ডেড ওয়ার্মেস্ট টেম্পারেচার জাস্ট আমরা এই মাত্র পড়লাম সব থেকে ওয়ার্মেস্ট টেম্পারেচার কখন হয়েছে পৃথিবীতে সেটা আমরা রেকর্ড করেছি সো ইয়েস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ আস অ্যান্ড আমি শিওর যে ক্লাসটা হেল্পফুল ছিল নেক্সট চ্যাপ্টারে দেখা হবে আবার সঙ্গে থেকো দেখতে থাকো স্টাডি এ কিউ বাংলা শেয়ার দ্য ভিডিও লাইক দ্য ভিডিও কমেন্ট ডেফিনেটলি কমেন্ট হাউ ইউ আর লাইক ইন দিস ক্লাস অন নট বাই বাই টেক কেয়ার অ্যান্ড জয়